சேனல் ரொபோரேட்டுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலில் பார்க்குற இது தான் முதல் தடவையாக இருந்தால் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இப்போ இன்றைக்கி பார்க்க இருக்கக்கூடிய டாபிக் வந்து ஒரு மேஜிக் ஸ்டிக் அதாவது மந்திரக்கோள் மாதிரியான ஒரு சின்ன ஃபன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையானது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டிரான்சிஸ்டர் பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் டிரான்சிஸ்டர் அப்புறம் ரெண்டு மல்டி கலர் எல்இடி இந்த மல்டி கலர் எல்இடி வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் பெரிய லெக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சின்ன லெக்கு வந்து நெகட்டிவ் இப்போ இதில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து மல்டிமீட்டரில் கண்டினியூட்டி மோடில் வைக்கும்போது எந்த மாதிரி இல்லைன்னு பாருங்கள் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஸோ இந்த மாதிரி மல்டி கலரில் எரியும் சரி அதே மாதிரி ரெண்டு எல்இடி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபாயில் ஷீட்டு நம்ம ஃபுட்டெல்லாம் ரேப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த ஃபாயில் ஷீட் ஒன்று அப்புறம் வந்து ஒரு ஓஹெச்பி ஷீட்டு இது வந்து ஒரு கடையில் கிடைக்கும் ஒரு ஷீட்டோட விலை வந்து ஒரு அஞ்சு ரூபா வரைக்கும் சொல்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையானது கொஞ்சம் ஃபீமேல் டு ஃபீமேல் பர்க் வயர்ஸ் இதே மாதிரி நமக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு இருந்தால் பெட்டர் இதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையானது ஒரு டேப் அப்புறம் ஒரு டார்ச் லைட் இந்த டார்ச் லைட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் இருக்க பேட்ரி மட்டும் நம்ம எடுக்க போகிறோம் சரி வாங்க நம்ம இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சரி நம்ம இனிஷியலாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட டார்ச் லைட் எடுத்துக்கோங்க அதில் உள்ளே இருக்கிற அந்த மூணு பேட்ரியை வந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த மூணு பேட்ரியில் ஒரு பேட்ரிலேயே கிட்டத்தட்ட நம்மளோட லைட்டு ஃபுல்லாக எரியும் இப்போ இதில் வந்து இந்த இந்த பக்கம் வந்து நெகட்டிவ் இந்த பக்கம் வந்து பாசிட்டிவ் நீங்கள் அதில் மேலே போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு இந்த இது வந்து பாசிட்டிவ் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இங்கே நெகட்டிவ் அப்போ இதை இங்கே வைக்கும்போது இப்படி இது எரியாது இப்போ எரியுது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த மூணு இதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த மூணத்தையும் நம்ம ஒன்றா சேர்ந்து ஒட்ட போகிறோம் எப்படின்னா ஒரு டேப் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இதோட ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ இதை அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக ரேப் பண்ணிடுங்க இதை ரேப் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு பர்க்வயர் எடுக்க போகிறோம் அதை வந்து ரெண்டாக இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஒயரை நிப் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஒயரோட இந்த ஒயரை இந்த மாதிரி எடுத்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டத்தையும் ஜாயின் பண்ணினதுக்கப்புறம் இந்த பார்ட்டை இதோட பாசிட்டிவில் ஒட்டணும் அதாவது இங்கே அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவில் இருந்து இந்த வயரை ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து நெகட்டிவில் ஓட்ட போகிறோம் சரி இப்போ இதை எப்படி ஓட்டலாம்னு பார்த்துடலாம் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் மொதல் பாசிட்டிவாக இங்கே வச்சுக்கிறேன் அப்புறம் நெகட்டிவ் பெருசாக இருக்கனால கொஞ்சம் சின்னதாக கட் பண்ணிக்கிறேன் சரி திரும்ப நம்மளோட டேப் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்மளோட இந்த வயது வந்து நெகட்டிவ் போகணும் இந்த மாதிரி ரெண்டு இருக்குது இது வந்து நெகட்டிவ் அப்புறம் இது வந்து பாசிட்டிவ் இதை நல்லா சுற்றிருங்க இதுக்கு மேலே ஸோ இந்த இந்த பாட்டு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இதை இந்த மாதிரி அடிக்கடி வர்றதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்காக அதை என்ன பண்ணுன்னா இதை முதல்ல இப்படி வச்சு ஒட்டிட்டு இதை இப்படி மேலே வச்சு நான் பிரிச்சுக்கிறேன் பிரிச்சுக்கிட்டு நெகட்டிவையும் 
இதில் வச்சதுக்கு அப்புறம் நல்லா சுற்றிடுங்க இதை முடிஞ்சா இதில் கூட இப்படி ஒட்டிக்கோங்க இதில் நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா காப்பர் வயர் வந்து கரெக்டாக நெகட்டிவில் பட படணும் அப்படி படாமல் இருந்தால் அது வேஸ்ட்டு திரும்ப டேப் பண்ணிங்க திரும்ப ஓட்டணும் அதனால் கவனமாக பண்ணுங்கள் இதை நான் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டேன் இதுக்கப்புறம் இதை கட் பண்ணிடலாம் ஓகே இந்த பாட் நமக்கு முடிஞ்சு போச்சு நம்ம அடுத்ததா இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓரமாக வச்சுட்டு நம்மளோட ஓஹெச் பி ஷீட்டை எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஓஹெச் பி ஷீட்டை என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ரோல் மாதிரி பண்ண போகிறோம் இதை இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ரோல் பண்ணுறது இது வந்து உள்ளே போகணும் அந்தளவுக்கு ரோல் பண்ணிக்கோங்க இதை ரோல் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை டேப் வச்சு நம்ம ஒட்டிடணும் இந்த பக்கம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை உள்ள ஒட்டிப்பேன் சரி இப்போ நமக்கு ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் டியூப் மாதிரி கிடச்சிச்சு இதில் ஒரு ரெண்டு ஃப்ரீயாக இருக்குது இதை இந்த மாதிரி மடிக்க வச்சுக்கணும் சரி இப்போ அடுத்தது நம்மளோட டிரான்சிஸ்டர் எடுத்துக்கணும் இந்த டிரான்சிஸ்டரை பொறுத்தவரை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த கருவுடு வந்து உங்களோட பின்பக்கம் இருக்கும்போது இந்த இதில் நீங்கள் வந்து உங்களோட பாசிட்டிவாக மாட்டணும் அதாவது பாசிட்டிவ் வந்து இதில் இருக்குனா இந்த பிளாக் கலர் இதை இங்கே மாட்டிக்கணும் ஓகே இது மாட்டியாச்சு இப்போ எவ்வளோ உள்ளே போகுதோ அவ்வளோ போல மாட்டிடுங்க அடுத்ததாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மளோட நெகட்டிவ் எடுத்து நெகட்டிவாக ஒரு நெகட்டிவும் இன்னொரு நெகட்டிவும் இதில் கொடுத்துருவோம் நெகட்டிவ் கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு பாசிட்டிவ் எங்கே போகும்னு கேட்டிங்கன்னா டிரான்சிஸ்டோட இந்த லெக்கில் மாட்டணும் அதை எப்படி மாட்டலாம்னா இன்னொரு வயர் எடுத்துக்கோங்க அதை திரும்ப பாதியாக மடித்து கட் பண்ணிட்டு இதை நிப் பண்ணிடணும் இதை நிப் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இதில் இன்னொரு ஃபீமேல் வயர் எடுத்து பாதி கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வயரை வந்து இங்கே மாட்டிடணும் இப்போ மாட்டியாச்சு இப்போ இப்போ நமக்கு மூணு இருக்குது இதோட ஒரு ரெண்டை வந்து இங்கேயும் இன்னொரு ரெண்டை வந்து இங்கேயும் மாட்டணும் இது வந்து ஒன்று அடுத்தது வந்து ரெண்டு சரி நம்ம இப்போ இதை எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இன்னொரு பெரிய வயராக எடுத்துக்கிட்டு அதை கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி நிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதோட இந்த பாட்டை வந்து பேஸில் மாட்டிக்கலாம் இதை கொஞ்சம் டைட்டாக மாட்டணும் சப்போஸ் டைட்டாக இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்து நடுவில் இந்த மாதிரி லைட்டாக அழுத்திட்டிங்கன்னா இது கொஞ்சம் டைட்டாக மாட்டும் இதில் இப்போ கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது இப்போ இதை செக் பண்ணுறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இதையும் இதையும் நீங்கள் தொட்டிங்கன்னா இங்கே லைட் தெரியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஒரு லைட்டு புரிஞ்சிடுச்சு மாட்டிக்கலாம் சார் மாட்டிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை தொட்டால் லைட் எரியுது 
லைட்டர் இதா சரி இப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டேன்னா இதை வந்து இதுக்குள்ளே மாட்டணும் எப்படி இந்த மாதிரி வச்சு இப்போ இந்த இந்த எல்இடி வந்து இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கலாம் இந்த எல்இடி வந்து இந்த பக்கமாக மடிச்சுக்கலாம் இதை இப்படி மடிச்சுட்டு இப்போ இதை எல்லாம் நம்ம உள்ளே போட போகிறோம் இதை இந்த மாதிரி உள்ளே நுழைச்சிட்டு இதை மட்டும் கொஞ்சம் உள்ளே துணிச்சிடலாம் இப்போ நமக்கு ரெண்டு ஃப்ரீ எண்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த பக்கம் ஒரு எண்டும் இந்த பக்கம் இன்னொரு எண்டும் இருக்கும் இதை தொட்டனா உங்களுக்கு இங்கே நடுவில் லைட் எரியும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட ஃபாயில் ஷீட் எடுத்துக்கிறோம் ஃபாயில் ஷீட் எடுத்து ரெண்டாக கட் பண்ண போகிறோம் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மக்கிட்ட ரெண்டு பீஸாக பேப்பர் இருக்குது இப்போ ஒரு பீஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை எடுத்து இந்த மாதிரி மடித்து வச்சுட்டு இது மேலே இப்போ நம்ம இதை சுற்றணும் எப்படி சுற்ற போகிறோன்னா இதை இங்கே வச்சுக்கோங்க எப்படி இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற வயரில் அது நல்லா படணும் இந்த முனையை எடுத்து இந்த இடத்துல வச்சு இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காப்பர் வந்து இதில் படணும் அதாவது இது வந்து ஒரு கண்டக்டிவ் மெட்டீரியல் அதனால தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம் நல்லா சுற்றிக்கணும் சுற்றிட்டு இதில் இங்கே வரைக்கும் தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து தேவையில்லாத பாட்டு தான் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த தேவையில்லாத பாட்டை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா உள்ள வழியாக மடித்து விட்டுறேன் இப்போ இது உள்ளே மடிச்சுட்டு இங்கே இந்த வர்ற வயரை வந்து நம்ம கொஞ்சம் டைட்டாக இந்த இடத்துல மாட்டணும் சரி அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்கிறதையும் நம்ம மாட்டணும் இப்போ இந்த ரெண்டத்தையும் தொட்டால் நம்மளோட லைட்டு எரியும் இப்போ அடுத்தது இந்த பக்கம் இதை எடுத்து இந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கிறேன் இந்த இடத்த இதை எடுத்து இந்த பக்கம் உள்ளே பிடிச்சிக்கோங்க இல்லாட்டா அது வந்து வெளியே மிஸ் ஆகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது இப்படி பிடிச்சிட்டு நல்லா சுற்றி வரணுங்க ஜஸ்ட்டுக்கு அதை இதே மாதிரி இவ்வளோ இருக்குது இதை வந்து கட்டிடலாம் திரும்ப இதையும் ஃபுல் வழியாக முடிச்சு வச்சுருங்க இப்போ ரெண்டு பக்கம் நம்ம தொட்டோன்னா நம்ம லைட் எரியும் இதை வந்து ஒரு டேப் வச்சு நம்ம ஒட்டிடலாம் இந்த பக்கத்தை இந்த இடத்த இப்படியும் ஒரு பக்கமும் அடுத்த பக்கத்து இப்போ நம்மளோட கம்ப்ளீட் மேஜிக் ஸ்டிக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து இப்போ நீங்கள் தொட்டீங்கன்னா இங்கே லைட் தெரியும் இப்போ இது மாதிரி மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்க என்னோட கையை இன்னொரு ஆள் பிடிச்சிக்கிட்டாங்க இன்னொரு ஆள் கையை இன்னொரு ஆள் பிடிச்சிக்கிட்டாங்க அவங்க கை வந்து இந்த இங்கே படும்போதும் இந்த லைட்டு எரிய ஆரம்பிக்கும் இது ஏன் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இதில் இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து ஒரு பிரிட்ஜாக செயல்பட்டு நம்ம கையில் இருக்க கண்டக்டிவிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணி இந்த லைட்டை வந்து எரிய வைக்கிது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு மேஜிக் மாதிரி செய்யலாம் அதனால தான் இது வந்து ஒரு மேஜிக் ஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இந்த பிக்சரில் ரெண்டு பேரும் நின்றுக்கிட்டு ஒரு கையை தொட்டுக்கிட்டாங்க இன்னொரு கையை வச்சு இதை பிடிச்சிக்கிட்டாங்க அப்போ இந்த ஸ்டிக்கை வந்து லைட் எரியும் ஸோ இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் மூணு பேர் நின்றுக்கிட்டு ரெண்டு பேரால் அவங்களோட கையை வச்சு ஸ்டிக்கை பிடிச்சிக்கிட்டு இன்னொருத்தவங்களோட பாடி பார்ட்ஸை தொடும்போதும் இந்த ஸ்டிக்கு லைட் எரியும்
இப்போ ரெண்டு கையை நான் வச்சு பிடிச்சிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து இருட்டில் பார்க்கும்போது இவ்வளவு அழகாக தெரியும் ஸோ லைட்டில் இதோட இது இவ்வளோ தான் இப்போ இதை நேராக பார்க்கும்போது இன்னும் இது நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட மேலான கருத்துக்களை கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க நன்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்